Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing about cleft lip and cleft palate. As you can see right here, this is a very important question in general surgery as well as it is very important question in dentistry also. Likewise in oral surgery as well as in orthodontics, this is very important topic. So now let us start this topic. So first of all, these are the headings you have to write down, okay? Cleft lip or cleft palate ke baare mein, you have to write down all these headings. First of all, it's introduction, incidence, embryology, etiology, predisposing factors, classification, diagnosis, problems associated with cleft and syndromes associated with cleft. Okay, so in sabhi points ko ajam elaborate karenge. So yes, this video is going to be very important. So before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel and also uske saath hi aap bell icon zaroor press kare so that you can get every update. Now let's get started. So first of all, definition of cleft lip. Cleft lip is a birth defect that results in a unilateral or bilateral opening in the upper lip between the mouth and nose. Okay, so cleft lip ke baare mein alag se aapko def define karna hai and cleft palate ke baare mein alag se aapko definition likhna hai. So cleft lip mein kya hooga? Upper lip mein opening that is between the mouth as well as nose. And in cleft palate, itna part to yaha pe same hi hooga. Cleft palate is a birth defect which is characterized by an opening in the roof of the mouth caused by a lack of tissue development. Okay, so is mein basically kya hai? Jo humara palate hai. Roof of the mouth, वो यहाँ पे अच्छे से नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसमें connection हो रहा है, oral cavity में and nasal cavity में. Now incidence, second heading है हमारी incidence. Incidence में among different races, whites में one out of eight hundred, blacks में one out of two thousand and Japanese और Indians में one out of five hundred. अब यहाँ पे है of different clefts. तो incidence of cleft palate alone इसके है 25 परसेंट चांसेस क्लेफ्ट पैलेट अलोन इसके भी है 25 परसेंट चांसेस एंड इनके कंबाइन में अगर हो तो देर आर 50 परसेंट इंसिडेंस रेट मेल्स में ज्यादा होता है फॉर कंबाइंड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ओके मेल्स में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कंबाइन होते हैं और फीमेल्स में ज्यादा होते हैं क्लेफ्ट पैलेट ओनली ओके यूनिलेटरल डिफेक्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बाइलेटरल एंड लेफ्ट साइडेड डिफेक्ट आर मोर एज कम्पेयर टू राइट साइडेड लेफ्ट साइड में ज्यादा इंसिडेंस होते हैं तो सबसे पहले आपको इंसिडेंस बिटवीन द रेसिस लिखने हैं देन ऑफ डिफरेंट क्लेफ्ट मेल्स में कौन से कॉमन होते हैं कंबाइंड फीमेल्स में कौन से होते हैं क्लेफ्ट पैलेट ओनली यूनिलेटरल ज्यादा होते हैं एंड लेफ्ट साइडेड एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इंक्रीज इन पेरेंटल एज इट लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग अफेक्टेड चाइल्ड यानी कि पेरेंट्स के जितनी ज्यादा एज होगी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेगनेंट लेडी है उसकी जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ही ज्यादा रिस्क इंक्रीज होते हैं क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप के नाउ इटियोलॉजी इटियोलॉजी दैट मीन्स कॉजेस यानी कि रीजन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक फैक्टर्स जेनेटिक डिफेक्ट यानी कि जीन में अगर डिफेक्ट होता है कोई म्यूटेट हो जाता है तो जिसकी वजह से ग्रोथ पे इफेक्ट होता है एंड दैट कैन लीड टू क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट कोई प्रेगनेंट लेडी है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिला एट द टाइम ऑफ ग्रोथ साइकोलॉजिक इमोशनल एंड ट्रोमेटिक स्ट्रेसेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी साइकोलॉजिक या फिर इमोशनल या फिर कोई ट्रोमेटिक स्ट्रेस है दैट कैन ऑल्सो लीड टू दिस डिफेक्ट डिफेक्टिव वेस्कुलर सप्लाई इन द एरिया इन वर्ल्ड दैट मीन्स कि माउथ डेवलपमेंट के टाइम पे अगर ब्लड सप्लाई वहां पे अच्छी नहीं हुई दैट कैन ऑल्सो लीड टू क्लेफ्ट लिप और पैलेट उसके अलावा है अ मकैनिकल डिस्टर्बेंस वे आर द साइज ऑफ द टंग मे प्रिवेंट द यूनियन ऑफ पार्ट यानी कि जो टंग का साइज है अगर वो ज्यादा हो जाए और वो वहां पे बार बार प्रेशर लगा के पैलेट को फॉर्म ना होने दे अलोंग विद दैट वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकता है इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन में रूबेला एक्सपोजर टू रेडिएशन आल्सो ड्रग्स भी हो सकते हैं लाइक थेलाइटोमाइड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या फिर होमोनल पिल्स कुनिन इन सभी से भी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस आ सकती है मेटर्नल कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग तो ये सभी इटियोलॉजीज है यानी कि ये सभी रीजन हो सकते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के नाउ द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स 
यानी कि इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं क्लेफ्ट क्लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के जैसे कि हाई मेटर्नल एज जो हम एटियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं यानी कि अगर मदर की एज ज्यादा है या फिर डायबिटिक पेशेंट्स में टॉक्सेमिया यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड स्ट्रीम में अगर इन्फेक्शन है उसके अलावा जो हमारा एरिया ऑफ डेवलपमेंट है उसमें अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई है कम हो गई है या फिर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी यानी कि हमने एटियोलॉजी में जो एक पॉइंट डाला था कि अगर प्रेगनेंट लेडी का न्यूट्रीशन कम है न्यूट्रीशन वैल्यू कम है तो उनके भी चाइल्ड को ज्यादा चांसेस होते हैं क्लेफ्ट क्लिप और क्लेफ्ट पैलेट के ओके एंड रेशियल में मैंगलोइ्स को एंड ड्यू टू रेडिएशन अब आता है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट इज वेव क्लासिफिकेशन जिसमें फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ग्रुप वन इज क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ओनली ठीक है जो हमारा आगे वाला जिसपे रुगे एरिया होते हैं वो हमारा हार्ड पैलेट होता है और जो हमारा पीछे होता है दैट इज सॉफ्ट पैलेट ओके तो हमारा सॉफ्ट पैलेट पे केवल अगर इंक्लूड हो रहा है दैट इज ग्रुप वन अगर क्लेफ्ट ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट टिल द इंसेज ऑफ फोरामिन तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप टू ठीक है ग्रुप टू यानी कि पीछे हमारा सॉफ्ट पार्ट है सॉफ्ट पैलेट से लेके हार्ड पैलेट तक आ रहा है और जो हमारे इंसाइजर टीथ होते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स उनके पीछे जो हमारा इंसेज ऑफ फोरामिन होता है वहां तक ये इन्वॉल्व कर रहे हैं ओके ग्रुप थ्री में क्या होगा कंप्लीट यूनिलेटर क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट एलवियोलर रिज एंड द लिप ऑन वन साइड अब यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट तो इन्वॉल्व कर ही रहा है अलोंग विद दैट जो हमारी एलवियोलर रिज है यानी कि जो हमारी बोन है उसको भी इन्वॉल्व कर रहा है प्लस लिप ऑन वन साइड यानी कि यूनिलेटरल ठीक है तो दैट इज ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर में ग्रुप थ्री को ही बाइलेटरल इन्वॉल्व करना है सो so, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किस किस की हो रही है सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट एलवियोलर रिज एज वेल एज लिप ऑन बोथ साइड नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्नन एंड स्टार्क सी वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप अपने बुक में ही पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे मैंने दो ही लिए हैं एक व्यूज क्लासिफिकेशन और यहाँ पे सेकेंड है कार्नन एंड स्टार्क ओके इसमें इन्होंने ग्रुप वन टू एंड थ्री लिए हैं ग्रुप वन में क्या लिखा है क्लेफ्ट ऑफ द प्राइमरी पैलेट ओनली ठीक है जो हमारा प्राइमरी पैलेट होता है जो हमारे प्री मैगजिला से बनता है तो यहाँ पे हमने प्राइमरी पैलेट के क्लेफ्ट को डाला है ग्रुप वन में जिसको सब क्लासीफाई किया है यूनिलेटर बाइलेटर टोटल एंड सब टोटल में ठीक है ग्रुप टू में क्या डाला है स्कैंडरी पैलेट के क्लेफ्ट को ठीक है अब इसको भी सब क्लासिफाई कर दिया और ग्रुप थ्री है जिसमें प्राइमरी एज वेल एज स्कैंडरी पैलेट के क्लेफ्ट को डाला है ठीक है अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया है यूनिलेटल मीडियन यूनिलेटल को टोटल सब टोटल मीडियन को टोटल सब टोटल ठीक है तो ये दो बहुत ईजी क्लासिफिकेशन है इन दोनों को तो आपको जरूर याद करना है नाउ द डायग्नोसिस सी अब हम पता कैसे लगा सकते हैं कि बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है या फिर क्लेफ्ट लिप है एक तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कि भाई एट द टाइम ऑफ बर्थ हम देख रहे हैं बच्चे के ओरल कैविटी में कि क्लेफ्ट लिप है क्लेफ्ट पैलेट है राइट उसके अलावा हम बर्थ से पहले भी ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जैसी कोई भी डेवलपमेंटल अनोमली है या नहीं कैसे अल्ट्रासोनोग्राफी से तो प्री नेटल अल्ट्रासाउंड जैसे हम कहते हैं जिसमें टू या फिर थ्री इमेज भी हम देख सकते हैं तो इसलिए प्री नेटल काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है नाउ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को तो देर आर मल्टी फैक्टोरियल डेंटल प्रॉब्लम आएगी स्केलेटल नेजल फीडिंग ईयर प्रॉब्लम स्पीच में प्रॉब्लम आएगी एंड उससे रिलेटेड एसोसिएटेड एबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती है तो अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेंटल डेंटल में क्या क्या हो सकता है अब एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ्स टूथ एज एनिस की भाई दात बनेंगी ही नहीं या फिर हाइपोडोन्शिया की कम दात बनेंगे ठीक है दीज आर मोस्ट कॉमन उसके अलावा सुपर न्यूमेरिटी यानी कि जो हमारे हमारे नॉर्मल के तैदात होते हैं थर्टी टू उससे ज्यादा अगर हो जाए सुपर न्यूमरेरिटी ये भी मोस्ट कॉमन है सेकेंड मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन है कि एक भी दांत ना हो या फिर कम दांत हो सेकेंड मोस्ट कॉमन है सुपरेरी सुपर न्यूमरेरी कि भाई ज्यादा दांत हो सकते हैं उसके अलावा इनेमल हाइपोप्लेजिया यानी कि इनेमल अच्छे से नहीं बनेगी क्रोस बाइट हो सकती है एक्टोपिक इरप्शन यानी कि दांत अपनी सही जगह पे ना के कहीं और आ जाएगा 
दिस इज एक्टोपिक इरप्शन ठीक है या फिर ट्रांसपोजिशन की भी कहीं और चला जाएगा या फिर टोरोडोंटिज्म यानी कि बोल शेप टीथ भी हो सकता है डाइलेसरेशन जो हमारी टूथ की रूट होती है वो थोड़ी सी बेंड भी हो सकती है तो दीज ऑल कैन बी द डेंटल प्रॉब्लम इन केसेस ऑफ क्लेफ्ट क्लिप और क्लेफ्ट पैलेट नाउ द सेकेंड वॉज स्केलेटल के भाई स्केलेटल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है मैक्सिलरी डिफिशियंसी फॉर श्योर क्योंकि अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो जाहिर सी बात है कि पैलेट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई होगी सो दिस विल लीड टू मैक्सिलरी डिफिशियंसी मैंडिबुलर प्रोग्नेथिज्म क्योंकि मैक्सिला की ग्रोथ कम होगी जिसकी वजह से हमें मैंडिबल प्रोट्रोडियर लगेगी प्रोग्नेथिज्म लगेगा ठीक है तो ये सिचुएशन होती है क्लास थ्री मालोक्लोजन में ठीक है जिसमें मैंडिबल आगे की तरफ लगे मैगजिला थोड़ा पीछे की तरफ दिस इज क्लास थ्री मालोक्लोजन एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंकेव प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हो मैगजिला जब अंदर की तरफ हो जाएगा तो प्रोफाइल विल बी कॉन्केव ठीक है नाउ द फीडिंग प्रॉब्लम फीडिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकती है हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट एस्थेटिक प्रॉब्लम क्योंकि जिसकी वजह से फिर पेशेंट पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है ठीक है फीडिंग प्रॉब्लम में ओरोनेजल फिशुला बन सकता है क्योंकि ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी इन दोनों में कम्युनिकेशन हो जाता है उसकी वजह से तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ेंगे फिशुला बन सकता है जो हमारे ओरल फ्लोर्स है वो नेजल कैविटी में जाएंगे या फिर वाइस वर्षा भी हो सकता है तो ऐसे पेशेंट्स में इन्फेंट्स को हमें क्या करना होता है थर्टी टू फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे उनको लिटा के लाइक दिस एज यू कैन सी हेम तब उनको स्वेलो कराया जाता है ठीक है अदरवाइज क्या होगा जो हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर्स है वो नेजल कैविटी में चले जाएंगे और पेशेंट अच्छे से खा भी नहीं पाएगा नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंड्रोम एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट तो इसमें ये बात बहुत हैरानी की है कि देर आर अराउंड फोर हंड्रेड सिंड्रोम्स रिलेटेड टू क्लेफ्ट लिप एज वेल एज क्लेफ्ट पैलेट ठीक है जिसमें से क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज में से ट्राइजोमी ऑफ थर्टीन क्रोमोजोम ट्राइजोमी ऑफ एटीन ट्राइजोमी ऑफ ट्वेंटी वन जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं या फिर वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम जो क्यों होता है 22 क्यू 11 की डिलीशन की वजह से एंड नेक्स्ट आर इनहेरिटेड सिंड्रोम इनहेरिटेड में क्या क्या आते हैं स्टिकलर सिंड्रोम जो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है उसके अलावा ट्रीचर कॉलिन सिंड्रोम वंडर सिंड्रोम ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंड्रोम है ठीक है वंडर सिंड्रोम पे तो इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाई है बहुत अच्छी है जरूर देखना उसके अलावा नॉन हेरिटेड सिंड्रोम में पेरे रोबिन सिंड्रोम जिसमें ट्रायड होता है ट्रायड यानी कि तीन बीमारियां एक साथ होती हैं कौन कौन सी क्लेफ्ट पैलेट ग्लोसोप्टोसिस रेट्रोगनेथिया ठीक है तो ये तीनों चीजें पेरे सिंड्रोम में एक साथ होती है एंड गोर्नर सिंड्रोम एंड हेयर आर टेरेटोजेनिक टेरेटोजेनिक में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम फीटल फिनाइटोइन सिंड्रोम फीटल वेलप्रोइड सिंड्रोम तो ये सभी लेने की वजह से भी इनके साइड इफेक्ट विल लीड टू क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट सिचुएशन तो ये सभी आपको सिंड्रोम्स आपको याद करनी है विच आर एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एज वेल एज क्लेफ्ट पैलेट नाउ द मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन्स है बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी एक साथ चाहिए होते हैं तो इसमें डेंटिस्ट सर्जन ओरल सर्जन भी जनरल सर्जन भी नर्सिंग जेनेसिस्ट सोशल वर्कर्स ऑप्थेलमोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन स्पीच थेरेपिस्ट ए एन टी एंड ऑडियोलॉजिस्ट तो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो एट फेजेस में होता है ये किसने दिया था फिलाडेल्फिया सेंटर ऑफ रिसर्च इन चाइल्ड ग्रोथ विल्टन क्रोगमैन ठीक है तो इन्होंने ट्रीटमेंट को एट फेजेस में डिवाइड किया फर्स्ट स्टेज में इन्होंने प्री नेटल फेज लिया यानी कि बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ उसमें क्या आता है कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशन पीरियड मैटर्नल हेल्थ काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स जेनेसिस्ट एंड अदर सोशल वर्कर्स ठीक है इसमें ये सभी इकट्ठे काम करते हैं जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है प्रॉपर ताकि उनका मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी इनहेंस की जाती है ठीक है अब सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ये देखा जाता है कि चाइल्ड को आ, कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है अगर वो है तो पेरेंट्स से ये कंडीशन डिस्कस करेंगे ऑपरेटिव प्लान बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कैसे कैसे किया जाता है और जो हमारे डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं वो आर्च रिलेशन को मेंटेन करेंगे जो हमारा मैगजिला उन मैंडेबल आर्च होती है उनको प्रॉपर बैलेंस में रखेंगे थर्ड स्टेज में बर्थ टू वन ईयर 
एक साल तक क्या किया जाता है जो हमारा पीडियाटिशियन होता है वो फीडिंग पे उनको एडवाइस करता है कि क्या तरीका होना चाहिए जो हमने पढ़ा 30 टू 45 डिग्री के एंगल पे पेशेंट को लिटा के तब खिलाना होता है ना उसके बाद सर्जन कैरिड आउट लिप क्लोजो रूल ऑफ टेन हम आगे पढ़ेंगे डेंटल स्पेशलिस्ट मॉडल सिक्योर करेंगे रेडियोग्राफ करेंगे सर्जरी से पहले आगे आएगा सर्जरी से पहले ऑप्चुरेटर्स वगैरह प्रोसेसिस बनाने होते हैं ये सभी काम होते हैं उसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट क्योंकि जो हमारी टंग है वो बार बार पैलेट को जब हम बोलते हैं वो टच करती है और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट में फिर डिफिकल्टी आएगी स्पीच प्रॉब्लम में तो उनके लिए प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं नाउ द फोर्थ स्टेज दैट इज फ्रॉम वन टू टू ईयर्स इसमें पीडियाटिशियन क्या करते हैं टेक्स केयर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड सर्जन कैरिड आउट द क्लोजर ऑफ हार्ड पैलेट एंड स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच थेरेपी में काम करेंगे ई एन टी ईयर कंडीशन को देखेंगे एंड फिफ्थ स्टेज होते हैं टू टू सिक्स ईयर्स बाद ऑर्थोडोंटिस्ट आर्स रिलेशन करेंगे क्रोस बाइट को चेक करेंगे माल ओक्लूजन ठीक करेंगे ठीक है सिक्स स्टेज सिक्स टू ट्वेल्व ईयर होती है उसमें सर्जिकल करेक्शन की जाती है सेवन स्टेज फ्रॉम ट्वेल्व टू एटीन ईयर्स इसमें क्या किया जाता है सर्जिकल फॉलोअप लिप एंड नोज करेक्शन अगर वहां पे हमारी जो प्राइमरी सर्जरी हुई थी उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी नोज की या फिर लिप की रिवीजन करानी है तो वो हो सकती है एट स्टेज होते हैं बारह साल के बाद जिसमें रेगुलर पेशेंट फॉलो अप होता है तो ये था हमारा मैनेजमेंट का पार्ट ठीक है अब आता है हमारा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में ये चार स्टेजेस होते हैं सबसे पहले फैब्रिकेशन ऑफ पैसिव ऑप्चोरेटर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द ऑप्चोरेटर्स ठीक है ये यहाँ पे आप देख सकते हो पैलेट में यहाँ पे ये यह लगाया जाता है ताकि जो हमारा ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी है उन दोनों में कनेक्शन पहले बंद हो ठीक है कॉम्युनिकेशन पहले बंद हो उसके बाद फिर प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स की जाती है देन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्चुरेटर मैंने बताया उसके बाद सेकेंड है प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स इसमें इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ गुड फंक्शनिंग ऑफ पैलेट जो हमारा पैलेट है उसके गुड फंक्शनिंग देखी जाती है टेंग पोजीशन जो हमारी प्री सर्जिकल मैनेजमेंट होती है वही होती है फिर आता है सर्जिकल पार्ट इसमें मिलाड का रूल ऑफ टेन यूज किया जाता है थ्री टेन से हम इसमें यूज करते हैं टेन वीक एज होनी चाहिए पेशेंट की टेन पाउंड पेशेंट का वेट होना चाहिए और टेन ग्राम परसेंट पेशेंट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए देर आर टू टेक्निक्स जिसमें पहली है टेनिसन स्ट्रेंगुलर फ्लैप सेकेंड है मिलाड रोटेशन फ्लैप मिलाड रोटेशन फ्लैप हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिलाड प्रोसेसो में क्या होता है आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं सबसे पहले हम ब्लू लाइन इंडिकेट इंसिजन जो यहाँ पे ब्लू लाइन शो रही है इस यहाँ पे हम इंसिजन देंगे उसके बाद अब हमें इन फ्लैप्स को मूव कराना है कैसे कराएंगे फ्लैप ए को हम बी और सी के बीच में लेके जाएंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी दिस इज बी एंड दिस इज ए ठीक है तो अब इस फ्लैप को ए फ्लैप को हम बी एंड सी के बीच में लेके जाएंगे और सी को हम रोटेट करके आगे की तरफ लेके जाएंगे और बी को नीचे की तरफ ठीक है तो यहाँ पे आप वीडियो में देख पाओगे ये ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा ओके अब पोस्ट ऑपरेशन में हमें क्या ध्यान देना होता है लिप इज फॉलन फ्रॉम सर्जरी एंड विल गेट अ मोर नेचुरल लुक विद इन अ कपल ऑफ वीक ठीक है एक दो वीक इसको हील होने में लगता है नाउ द सर्जिकल पैलेट क्लोज हो हमने ट्रीटमेंट के चार स्टेप्स पढ़े थे पहला पैसे ऑब्जर्वेटर्स हमने दिए थे प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स दी थी उसके बाद क्लेफ्ट लिप्ट हमने ठीक किया देन क्लेफ्ट पैलेट अब हम करेंगे तो क्लेफ्ट पैलेट में दिस शुड बी अटेम्प्टेड बिटवीन ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथस ऑफ एज हमने जो क्लेफ्ट लिप किया था उसमें पेशेंट की एज रूल ऑफ टेन के हिसाब से टेन वीक होती है ओके okay? और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथ्स ऑफ एज दिस फैसिलिटेट नॉर्मल स्पीच शेयरिंग एंड स्वेलिंग इन तीनों को हमें ठीक करना है दैट्स वाई वी इट नीड सर्जरल क्लोजर ऑफ पैलेट सो क्लेफ्ट पैलेट के भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है पैलेटो प्लास्टिक वन लैंग एंड बैक प्रोसेजर व्यूज वर्डिक क्लिनर्स ठीक है थ्री फ्लैप टेक्निक एंड मिलार्ड्स टेक्निक डबल रिवीजन ऑफ जेट प्लास्टिक जिसमें से कॉमन होती है व्यू वेडल क्लिनर्स 
जिसे हम कहते हैं वीवाई पोस्टबैक पैलेट और प्लास्टी इसमें जनरली क्या होता है हम तीन स्टेप्स में क्लेफ्ट पैलेट को ठीक करते हैं फर्स्ट इज जो हमारा नोज का फ्लोर होता है वो ठीक करते हैं वो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं सेकेंड इज एलवियोलर बोन ठीक है उसको हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं उसे ठीक करते हैं और फिर थर्ड हमारी आती है म्यूकोजा जो हमारी ओरल कैविटी की म्यूकोजा है तो तीन लेयर्स में हम इनको ऑपरेट करते हैं एम क्या होता है जो हमारा ओरोनेजल कम्युनिकेशन है उसको ठीक करना एंड रिपेयर ऑफ मस्क्यूलेचो विद इन द सॉफ्ट पैलेट विच इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल क्रिएशन ऑफ स्पीच ठीक है स्पीच के टाइम पे जो सॉफ्ट पैलेट की मस्क्यूलेचर है मसल्स है वो जो प्रॉब्लम करती है वो हमें ठीक करनी है स्पीच की प्रॉब्लम ताकि ठीक हो ठीक है इसके बाद इनफैक्ट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसर भी होते हैं जिसमें हम थेरेपी देते हैं स्पीच थेरेपी जिसमें हम स्पेशली देते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको कुछ दिनों तक ऐसे ऐसे फॉलोअप करना है ठीक है सो यस दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा अलोंग विद दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट और हाँ इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड गुड लक